حوالات کی سلاخوں کے پیچھے میں اسے نماز پڑھتا دیکھ رہا تھا وہ پچیس چھبیس سال کا ایک خوبصورت نوجوان قتل کے مقدمے میں دو دن پہلے ہی یہاں لایا گیا تھا جہاں سے چند دن بعد عدالتی کاروائی کے بعد اسے جیل منتقل کیا جانا تھا اس کے خلاف کیس کافی مضبوط تھا اس لیے گمان غالب تھا کہ ایک دو پیشیوں کے بعد ہی اسے سزائے موت سنا دی جائے گی میں ایک پولیس والا ہوں اور پہلے دن سے ہی میرا رویہ اور لہجہ اس کے ساتھ کافی سخت رہا لیکن اس کے لبوں پر ہمیشہ ایک دل منہ لینے والی مسکراہٹ ہوتی تھی اور ہمیشہ وہ مجھے بڑا سمجھتے ہوئے ادب سے اور نرم لہجے میں بات کرتا تھا اور مجھ جیسا سخت انسان بھی دو دن میں ہی اس کے اچھے اخلاق کے سامنے ہار گیا اب وہ سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگ رہا تھا میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا وہ اس طرح خوشو و خضو سے دعا مانگ رہا تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے وہ جس سے مانگ رہا ہے وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھا ہو دعا کے بعد اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے لبوں پر پھر وہی مسکراہٹ نمودار ہوئی وہ اٹھ کر میرے پاس آیا اور ہمیشہ کی طرح میرا حال احوال پوچھا کچھ خلاف معمول میرا لہجہ کافی نرم تھا باتوں کے دوران میں نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی اس نے قتل جیسا جرم کیا ہے کیونکہ مجھے اس کی معصومیت سے ایسا بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ قتل بھی کر سکتا ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے تو پھر میں ایسا گھنونا جرم کیسے کر سکتا ہوں اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا جب اللہ اس دنیا میں کسی کو اختیارات دیتا ہے تو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ اختیارات اللہ کی طرف سے امانت ہیں وہ ان سب کو اپنا کمال اور حق سمجھ بیٹھے ہیں میرا ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہمارے علاقے میں ایک بآثر انسان نے قتل کر دیا اور اتفاق سے میں وہاں سے چند قدم دور تھا اس نے مجھ پر الزام لگا دیا جھوٹے گواہ بھی تیار کر لیے گئے اور میں یہاں آ گیا مجھے دکھ سا ہوا تو تمہارے گھر والوں نے کچھ نہیں کیا گھر والوں نے اپنی سی کوششیں کی لیکن وہی بات ہے اس معاشرے میں لوگ بھی ڈر کے مارے اس کا ساتھ دیتے ہیں جو طاقتور ہو مجھے اس کے سکون کو دیکھ کر حیرت ہوئی تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں تک تمہیں موت کی سزا سنا دی جائے انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا میں نے اس کے آگے اپنی عرض رکھ دی جس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے اس نے پر یقین لہجے میں جواب دیا میں نے پھر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا میں اپنے اللہ کی بات کر رہا ہوں اسے میری بے گناہی کا علم ہے اور وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا اس کے ہر ہر لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی تو میں یقین ہے کہ دعا سے کام ہو جائے گا اگر نہ ہوا تو اس نے جواب دیا جب بھی اللہ سے مانگا جاتا ہے تو شک میں نہیں پڑتے کہ وہ قبول نہیں کرے گا بس سب کچھ اس پر چھوڑ کر انتظار کرتے ہیں اس کے لہجے میں یقین ہی یقین تھا میں بس اس کے چہرے کو تکتا رہ گیا اور اس سے پہلے اللہ پر اتنا یقین شاید ہی کسی میں دیکھا ہو تین دن مزید گزر گئے اس دوران اس کے گھر والے بھی اس سے آئے ملے تھے وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا ماں کا رو رو کر برا حال تھا لیکن اس کے سکون میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی وہ مسلسل سمجھاتا جا رہا تھا کہ میں نے اللہ کے سامنے اپنی عرص رکھ دی ہے اسے پتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں دیکھ لیجئے گا وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا میں نے اللہ پر اتنا یقین اس سے پہلے صرف پڑھا ہی تھا لیکن کبھی نہیں دیکھا تھا میرے دل میں اب اس کے لیے عقیدت کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے اللہ کی محبت ہوتی ہی ایسی ہے جو پتھر دل کو بھی پگلا دیتی ہے اور پھر جب اسے عدالت میں پیش کیا جانا تھا اس سے ایک دن پہلے ہی عجیب واقعہ ہوا جس شخص نے خود قتل کر کے الزام اس پر لگایا تھا وہ اپنی بیوی اور اکلوتے بچے کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہا تھا اسے ایک خوفناک حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں اس کی بیوی اور بچہ موقع پر ہی جان باغ ہو گئے جب کہ اسے شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا کافی گھنٹوں کے بعد جب اسے ہوش آیا اس کے بعد اس کی بیوی اور بچے کے مرنے کی خبر ملی تو اس کی حالت اور بھی بگڑ گئی اسی جانکنی کے عالم میں اسے کچھ یاد آیا اس نے چیخ کر قریب موجود ڈاکٹر کو اس کی ویڈیو بنانے کا کہا بار بار اسار پر ڈاکٹر نے نرس کو ویڈیو بنانے کا اشارہ کیا تو اس نے ویڈیو میں بڑی مشکل سے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور اس نوجوان کو بے گناہ قرار دے کر ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی 
اس نے ڈاکٹر سے وعدہ لیا کہ وہ یہ ویڈیو ضرور بر ضرور پولیس اسٹیشن لے جائے گا شاید بیوی بچے مرنے کے بعد اور اپنی حالت کا علم ہو جانے کے بعد وہ اس گناہ کو ساتھ لے کر مرنا نہیں چاہتا تھا ادھر ویڈیو پولیس اسٹیشن پہنچی ادھر وہ آدمی مر گیا آج عدالت میں اس کی پیشی تھی عدالت کے سامنے اس کی بے گناہی کا ناقابل تردید ثبوت ویڈیو کی شکل میں موجود تھا لہذا اس سے باعزت بری کر دیا گیا کمرہ عدالت میں کھڑا گمسم سا سوچ رہا تھا کہ اللہ ان بندوں کی جو صحیح معنوں میں اس پر ایمان لاتے ہیں ان کی ایسے بھی مدد کر سکتا ہے اس کی ہتکڑیاں کھول دی گئیں اس کی ہتکڑیاں کھول دی گئی تھی ماں روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی تھی باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے آج اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے شاید اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کی اس حالت میں تنہا نہیں چھوڑا تھا اور اس طرح سے اس کی مدد کی تھی جس کا کسی کو وہم و گمان تک نہ تھا اور مجھے یاد ہے مجھ سے ملنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ کوئی ایسی بات بتا کر جائے جس سے میں ہمیشہ یاد رکھوں اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمدرد اور دوست نہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ سے ہی مانگیں اور پھر یقین بھی رکھیں کہ وہ قبول کرے گا وہ محض کسی سوچ یا تصور کا نام تو ہے نہیں بلکہ اللہ تو ایک زندہ حقیقت ہے اور وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے مشکل میں ہمارا رد عمل کیا ہوگا اور جو اس سے مانگ کر شک میں نہیں پڑتے اللہ بھی انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ایسے طریقوں سے ان کی مدد کرتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے وہ اب واپس جا رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں آج ہی مسلمان ہوا ہوں یا جیسے میں نے آج ہی اپنے اللہ کو پا لیا ہے امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو یہ سچی کہانی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے تو اس قسم کی ویڈیوز آپ کو کہاں ملیں گی اور اس ویڈیو کو ضرور آج اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اتنی اچھی اور سچی کہانی اور اللہ پر یقین ان کا بھی تازہ اور ایمان ان کا بھی بڑھے اور اللہ پر ان کا یقین پہلے سے بھی بہت زیادہ بڑھ جائے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر اب تک لے اپنے خیال رکھیے گا اینڈ فائنلی تھینکس فار واچنگ